मी प्राध्यापक एल बी गायकवाड आज आपल्यासमोर इंग्रजी लिहिण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी आवश्यक असलेले जे महत्त्वाचे प्रिपोजिशन्स आहेत त्यावर चर्चा करणार आहे आज मी जे प्रिपोजिशन घेतो आहे ते पहिलं आहे बिफोर लक्षात घ्या बी फॉ बी फॉ बी फॉ बी फॉ बिफॉर आता बिफोर हे जे कंजंक्शन आहे याचा अर्थ होतो च्या समोर च्या समोर आता च्या समोर म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या समोर एखाद्या वस्तूच्या समोर एखाद्या वस्तूच्या समोर जस आपण म्हणू बिफोर म्हणजे इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ बिफोर म्हणजे इन फ्रंट ऑफ आणि इन फ्रंट ऑफ म्हणजे बिफोर आता आपण असं म्हणू शकतो माझ्या घराच्या समोर माझ्या घराच्या समोर ज्याचं आपण आता फोड करू पहा माझ घर अधिक च्या समोर मग काय करायचं हे च्या समोर आधी घ्यायचं म्हणजे च्या समोर अधिक माझ घर आणि ते इंग्रजीमध्ये करायचं च्या समोर म्हणजे बिफोर किंवा इन फ्रंट ऑफ आणि माझं घर म्हणजे माय होम तर असं आपण इंग्रजीमध्ये करू शकतात तर पुढे मी असं सांगेन की बिफोर जे आहे ते बिफोर आपण मराठीमध्ये एक वाक्य घेऊ सीता माझ्या घरासमोर राहते काय लिहिलं आपण सीता माझ्या घरासमोर राहते आता सांगा कोण राहते तर सीता राहते म्हणजे सीता आता क्रियापद राहते म्हणजे लिव्ज आता काय झालं हा सीता शी आल्यामुळे साधा वर्तमान काळ असल्यामुळे आपण याला येस प्रत्यय लावला म्हणजे सीता राहते आता कर्म घ्या कुठं राहते माझ्या घरासमोर हे उलट करा माझं घर अधिक च्या समोर उलट करा तर ते असं येईल बिफोर माय होम किंवा इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ माय होम तर अशा प्रकारे आपण इंग्रजीमध्ये बोलण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी या प्रिपोजिशनचा आपण वापर करू शकतो लक्षात घ्या आता पुढे बिफोर म्हणजे त्याचा अर्थ होतो अगोदर अ गो दर आता अगोदर म्हणजे काय आधी बरोबर आधी म्हणजे काय ॲट फर्स्ट ॲट फर्स्ट तर आपण असं म्हणूया ती माझ्या आधी आली ती माझ्या आधी आली लक्षात घ्या हा माझा हा भूतकाळ झाला कारण आली ती माझ्या आधी आली म्हणजे हा साधा भूतकाळ झाला म्हणून कोण आली माझ्या आधी कोण आली तर ती म्हणजे शी हा करता झाला आता क्रियापद घ्या आली आली म्हणजे भूतकाळ म्हणजे केम ही केम ती आली मग कशी आली माझ्या आधी माझ्या आधी म्हणजे मी अधिक च्या आधी बरोबर आहे माझ्या आधी म्हणजे 
ती माझ्या आधी आली म्हणजे माझ्या आधी म्हणजे मी च्या आधी म्हणजे उलट करा हे च्या आधी आधी घ्या म्हणजे बिफोर आणि मी बिफोर मी झाली इंग्लिश तर इंग्रजी लिहिण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी अतिशय सुंदर असतं हेच वाक्य तुम्हाला असं बोलता येईल शी केम हा बिफोर मी म्हणजे शी केम ॲट फर्स्ट मी किंवा शी केम ॲट फर्स्ट ऑफ मी असं तुम्ही हे वाक्य लिहू शकतात आणि बोलू शकतात म्हणून बघा इंग्रजी लिहिण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी ही प्रिपोजिशन्स फार महत्वाची आहे आता मी एक वाक्य देतो बोलण्याआधी 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 विचार करा बोलण्याआधी विचार करा आता लक्षात घ्या हे जे वाक्य आहे बोलण्याआधी विचार करा हे वाक्य आज्ञार्थी आहे याच्यात आपल्याला आज्ञा केली जाते आहे की बोलण्याआधी विचार करा तर काय करायचं हे आज्ञार्थी आधी घ्यायचं मराठी वाक्य विचार करा म्हणजे थिंक थिंक म्हणजे काय विचार करणे नुसतं थिंक केलं की अर्थ होऊन जाईल विचार करा म्हणून थिंक बोलण्याआधी मग काय करायचं हे आधी अगोदर घ्यायचं बिफोर आणि कधीही लक्षात ठेवायचं बिफोरच्या नंतर बोलणे नावाचं क्रियापद येते आहे आणि त्याला आय एन जी लावायचं म्हणजे असं झालं ते थिंक बिफोर स्पीकिंग थिंक बिफोर स्पीकिंग थिंक विचार करा बिफोर स्पीकिंग गो जा बिफोर थिंकिंग म्हणजे काय करायचं असं आज्ञार्थी क्रियापद वापरायचं हा बिफोर वापरायचा आणि येणाऱ्या मुख्य क्रियापदाला काय करायचं आय एन जी लावून द्यायचा प्ले प्ले बिफोर इटिंग झालं असं आपण ते करू शकतो म्हणजे खेळा बिफोर इटिंग खाण्याच्या आधी खेळा इथं काय केलं आपण काय केलं आपण आपण असा वापर केला की बिफोर हे जर प्रिपोजिशन आपण घेतलं तर त्याच्यामध्ये मेन वर्ब घ्यायचं आणि त्याला आय एन जी प्रत्यय लावायचा बिफोर घ्यायचं त्याच्यात मेन वर्ब घ्यायचं आणि त्याला आय एन जी लावायचा म्हणजे असं करायचं बिफोर बिफोर अधिक मेन वर्ब गो अधिक आय एन जी म्हणजे ते झालं बिफोर गोईंग आणि अर्थ लावायचा जाण्याच्या आधी बिफोर इटिंग खाण्याच्या आधी बघा मी काय करतो आहे बिफोर रायटिंग लिहिण्याच्या आधी असा आपण तो वापर करावा म्हणजे आता आपण जे शिकत आहोत ते बिफोर प्लस एम बी प्लस आय एन जी आपण शिकत आहोत पण लक्षात घ्या मरण्याआधी मरण्याआधी माणसाने पुण्य केले पाहिजे पुण्य केले पाहिजे इकडे या इकडे या म्हटलं की लक्ष ठेवायचं मरण्याआधी माणसाने पुण्य केले पाहिजे आता मरण्याआधी माणसाने पुण्य केलं पाहिजे म्हणजे कोणी पुण्य केलं पाहिजे तर माणसाने म्हणजे माणसाने इथं करता आला तो घेतला आता क्रियापद घ्यायचं आहे आता क्रियापद आहे हा केले पाहिजे केले पाहिजे म्हणजे त्याच्यात आलं करणे नावाचं क्रियापद आणि पाहिजे आलं म्हणजे केले पाहिजे म्हणजे शुड डू शुड डू झालं म्हणजे माणसाने शुड डू केले पाहिजे काय केले पाहिजे तर पुण्य केले पाहिजे हे कर्म आलं पुण्य म्हणजे मेरिट पुण्य म्हणजे गुड वर्क गुड वर्क झालं हा म्हणजे करता हे शुड्डू क्रियापद झालं हे कर्म झालं आता काय राहिलं जादाचे शब्द पहा हे माणसाने गेलं हे गेलं हे गेलं काय राहिलं मरण्याआधी मग मी सांगितलं तुम्हाला बिफोर लिहा लिहिला बिफोर 
बिफोर नॉल च प्रिपोजिशन लिया मुख्य क्रियापद घया तो मरने आधी मरने हे मुख्य क्रियापद है तला डाई करा डी आई डाई मे मरने पाला आईएनजी लाता वाय करावा लगतो मुख्य क्रियापद घया आईएनजी लवा तो मी लाल मैन शुड डू मणसाने कराला हव मेरिट कि मेरिट मे पुण्य गुडवर मे पुण्य बिफोर डाइंग मे मरने आधी मणसाने पाजे पुण्य के लिए पाजे तो अशा प्रकार जर तुम्हें मजा या मराठी वीडियोच कि इंग्रजी वीडियोच कि हिंदी वीडियोच जर चांगल अवलोकन के चले तुम्हें अभ्यास ले नक्की तुम्हारा उत्तम प्रकार की इंग्रजी बोलता ही शंका नहीं आता बिफोर मे का बिफोर मे पूर्वी बिफोर मे का पूर्वी बिफोर मे का पूर्वी बिफोर मे का पूर्वी मे उदाहरणार्थ बा पूर्वी मे आधी है क्या नहीं आता पा अपन वाक्य घो तो आधी राजा होता ये वाक्य है पा या इक तो आधी राजा होता माता हे क्रियापद है होता या क्रियापदाला विचारा को उत्तर ये तो जे ही व क्रियापद का है? होता होता मे वाज तो होता का है होता राजा राजा मे अ किंग अ किंग मै कसा राजा होता तो पूर्वी पूर्वी मे बिफोर वाक्यात उपयोग बरबर जे ही वॉज अ किंग बिफोर तो आधी राजा होता आता लक्षा गया मी संगत तुम्हारा अनेक वाक्य वेगवेगे करता है थी कि शी वॉज शी वॉज रीच बिफोर आई वॉज अ गुड मैन बिफोर अशे अनेक वाक्य मन प्रैक्टिस कर घरी पाटी घया पेन्सिल प्रैक्टिस कराएगी अपन अनेक वाक्य बनू शको इंग्रजी उत्तम प्रकार लिहू आ बोलू शको तो एक लक्षा घाय कि आता बिफोर मे समोर लक्षा गया बिफोर मे का समोर बिफोर मे समोर कि समोर या इक आता समोर बदाहनार्थ पहा समोर का उदाहरणार्थ तो मजा समोर आला बरबर है या इक आता आला मे का क्रिया पूर्ण के लिए तो साधा भूतका तो मजा समोर आला मोन आला मजा समोर तो मक्रियापद आला आला मे भूतका लिया लगे केम तो आला म कसा आला तो मजा समोर आता पा मी आणि समोर मे कराएजा समोर मे हा समोर आधी लिया बिफोर आणि मजा समोर मे बिफोर मी कराएच बिफोर माय अस कराएच नहीं बिफोर हाँ बिफोर दे अस कराएच नहीं कस कर बिफोर देम बिफोर हर हाँ बिफोर हिम बिफोर देम अस आप करू शको बिफोर मे का समोर आ समोर लक्षा गया बिफोर मे का समोर हाँ चा समोर आता अपन एक वाक्य घे मराठी मधे चा समोर चा समोर आता चा समोर मे चा समोर मे मजा घर समोर मजा घर समोर एक शाला है शाला आहे चला आता पहा क्रियापद है ये मना 
मजा घर समोर एक शाला है ये मना को तो उत्तर ये शाला एक शाला एक मे अ एक शाला अ स्कूल करता क्रियापद घया है इज अ स्कूल इज एक शाला आहे माता कुठे आहे तर माझा घराचा समोर मग मज घर अधिक समोर तो उलट करा मे समोर आधी घया बिफोर मग मज घर लिहा बिफोर मै होम अस तुम्हारा लिखता ही आणि बोलता ही आणि घरी मस्त प्रैक्टिस करा आधी पाठी घया पेन्सिल घया आणि त्याच्यावर आधी लिखाण काम करा त्याची सवय करा कारण सवय केल्यानेच आपल्याला चांगलं जमतं आणि मग ते बोला त्याची सवय करा बोला असे माझे व्हिडिओतले वाक्य मस्त बोला लिहा आपल्याला इंग्रजी आरामात येईल तर अशा प्रकारे आपण रेपोजिशनच्या मदतीने इंग्रजी लिहू शकतो आणि उत्तम प्रकारे बोलू शकतो आता लक्षात घ्या आता बिफोर जे आहे ते बिफोर कशासाठी वापरलं जाते प्राधान्य क्रम प्राधान्य क्रम म्हणजे याचा अर्थ पहिला कोण पहिला कोण दुसरा कोण आणि तिसरा कोण तिसरा कोण असा क्रम ठरवण्यासाठी आपल्याला बिफोर वापरता येते त्याला म्हटलेला आहे प्राधान्य क्रम बघा काय म्हटलं आहे त्याला प्राधान्य क्रम म्हणजे बिफोर हे प्राधान्य क्रम म्हणून आपण वापरू शकतो म्हणजे पहिला कोण दुसरा कोण तिसरा कोण चौथा कोण पाचवा कोण असा एक प्राधान्य क्रम म्हणून आपण वापरू शकतो बघा जानेवारी फेब्रुवारीच्या आधी येतो बघा जानेवारी जानेवारी फेब्रुवारी फेब्रुवारी च्या आधी येतो बघा तुम्ही जानेवारी फेब्रुवारीच्या आधी येतो हे का काय झालं बघा आता जानेवारी फेब्रुवारीच्या आधी येतो बघा तुम्ही जानेवारी फेब्रुवारीच्या आधी येतो इथं विचारायचं हे क्रियापद आलं मग आधी कोण येतो जानेवारी फेब्रुवारीच्या आधी येतो कोण आधी येतो तर जानेवारी ज्या जानेवारी करता झाला ज्या नु आरी इंग्लिशमध्ये असं लिहायचं ज्या नु आरी मग क्रियापद लिहायचं येतो येतो म्हणजे साधा वर्तमान काळ आहे म्हणजे कम आणि हा ईट असल्यामुळे जानुवारी हा निर्जीव आहे तो ईट आहे म्हणून त्याला यस लावायचं म्हणजे जानु आरी कम्स येतो म्हणजे बा हे गेलं हे गेलो आता राहिलं फेब्रुवारीच्या आधी म्हणजे फेब्रुवारी घ्या अधिक च्या आधी म्हणजे च्या आधी हा शब्द अगोदर लिहा च्या आधी म्हणजे बिफोर आणि आता लिहून काढा फेब्रुवारी म्हणजे फेब ब्रु आरी झालं समजलं तर आज आपण ह्या ठिकाणी बिफोर नॉचं प्रिपोजिशन घेतलं आणि मराठीमधून सुंदर प्रकारे त्याच्यावर चर्चा केली घरी काय करा पाठी घ्या पेन्सिल घ्या त्याची आधी प्रॅक्टिस करा जसं तसं मी सांगितल्याप्रमाणे माझा वादा आहे मला बिलकुल आत्मविश्वास आहे आपण सुंदर प्रकारची इंग्रजी लिहू आणि बोलू शकता ती आधी लिहा ती आधी प्रॅक्टिस करा लिहिण्याची आणि तेच बोला घरी बसल्या बसल्या आपलं आपलं बसायचं आणि ते पाच वेळा दहा वेळा एक वाक्य बोलत जायचं म्हणजे नक्कीच आपल्याला उत्तम प्रकारची इंग्रजी लिहिता बोलता येईल आता मी पुन्हा नवीन एक व्हिडिओ घेऊन येईल त्याच्या आधी मी इथं थांबतो व्हिडिओ कसा वाटला कृपया करून मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे आणि जास्तीत जास्त माझे व्हिडिओज आपण शेअर करायचे आहे दुसऱ्याला पाठवायचे आहे थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच